आज के नवम श्रेणी बांगला व्याकरण ध्वनि और बर्ण सम्पर्क आलोचना कर ध्वनि और बर्ण हे व्याकरण प्रथम पर्व क्लस नाइन छात्र छात्री तुम्हारा व्याकरण बहुत प्रथम जो पर्व से देखो बुझे एखे प्रथम जेटा बला हम हम ध्वनि अर्थात साउंड ध्वनि बोलते बुझ से प्रथम कथा मानुषर भाव प्रकाश मुख विपर थे जे शब्द उच्चारित से ध्वनि ये ध्वनि हे भाषा एक उपादान ताड़ा आज बर्ण जर इंगरेजी नाम हे लेटर लेखार सांगति चिन्ह के बला हम बर्ण हमें जे सकल ध्वनि उच्चारण करी से उच्चारित ध्वनि जो आप लेखार माध्यम प्रकाश करी तक से जाए बर्ण जेम ध्वनि हे अ लिखे प्रकाश कर प्रकाश कर प्रकाश कर धारणा बर्ण और अक्षर एक ठीक है कारण अक्षर हम उच्चारित ध्वनि ध्वनि समस्या प्रकाश कर शब्द इटे जो ज न प्रकाश करी तीन बर्ण जन्मधरी जन तरह मे जन मिल से तीन टा बर्ण तीन टाइम तीन टाइम सब गुजर मध्य पड़े और बर्ण हम बर्ण धरा जीतने बर्ण वर्ण समस्ट के बना हमारे वर्णमला सर्वण 
এই সর্বনকে আবার দুটো ভাবে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে হস্যস্য আর একটা হচ্ছে দীর্ঘস্য যে সকল সর্বর্ণ উচ্চারণ করবার সময় আমাদের মুখ বিপদে আমাদের মুখ বিপদ থেকে সামান্য বায়ু নির্গত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে হস্যস্য যেমন স্বয় হস্যই এ ও আর যে সকল সর্বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের মুখ বিপদ থেকে বেশি বায়ু নির্গত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে দীর্ঘস্য যেমন সরিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ এগুলো হচ্ছে দীর্ঘস্য তাছাড়াও আছে মৌলিক সর্বর্ণ মৌলিক সর্বর্ণ বলতে আমরা কি বুঝবো যে সকল বর্ণ কোন মতে ভাঙে অর্থাৎ অবিভাজ্য সেগুলোকে বলা হচ্ছে মৌলিক শরধ্বনি এই মৌলিক শরধ্বনি সাধারণত সাতটি কি কি এই মৌলিক শরধ্বনি অ আশ্বই হস্যু এ ও এই সাতটা হচ্ছে মৌলিক সর্ধ্বনি এই মৌলিক সর্ধ্বনির মধ্যে আবার এ আছে এই এর আবার ব্যবহার হয় না লিখিত রূপ নেই কারণ যখন আমরা কোনো কিছু উচ্চারণ করি তখন এটাই একটা উচ্চারিত হয় যেমন দয়কার খ দেখ আমার তোমার একটা দেখো উচ্চারণ করি তাহলে এক হয়ে গেল এটা এক হয়ে গেল সেই জন্য এর লিখিত রূপ পাওয়া যায় না উচ্চারিত রূপ পাওয়া যায় এছাড়াও আছে যৌগী শরধ্বনি যৌগী শরধ্বনি বলতে আমরা কি বুঝবো যে সকল শরধ্বনির মধ্যে একটা শরধ্বনির মধ্যে আর একটা শরধ্বনি লুকিয়ে থাকে সেই সকল শরধ্বনিকে বলা হচ্ছে যৌগিক শরধ্বনি সেই যৌগিক শরধ্বনি যেমন ওই ও এর মধ্যে আবার কি কি লুকিয়ে আছে যেমন যৌগিক শরধ্বনি যেমন ওই ওই এর মধ্যে কি কি আছে এ যোগ হস্যই ও এর মধ্যে কি আছে ও যোগ হস্য তার দুটো বর্ণ আছে এর নিয়ে হচ্ছে যৌগিক শরধ্বনি এই যৌগিক শরধ্বনির অপর নাম হচ্ছে সন্ধ্যাক্ষ শব্দ এছাড়া এছাড়াও আরো শরধ্বনি আছে যেমন যে সকল বর্ণ টেনে টেনে উচ্চারণ করা হয় এরকম যে বর্ণগুলো আছে সেই বর্ণগুলোকে বলা হচ্ছে আবার প্রুতস্ব যেমন যদু হে 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 মাস কিবার কড়া মাস হয়ে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সর্বর্ণের অংশ এবার আমরা তুলে দেবো ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন বর্ণ যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে এই সর্বর্ণ ছাড়া কোনো মতেই উচ্চারণ করা যাবে না অর্থাৎ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া যে সকল বর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হতে পারে না তখন তাকে বলা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ এই ব্যঞ্জন বর্ণ সাধারণত উনচল্লিশ এই ব্যঞ্জন বর্ণেরও অনেকগুলো ভাগ আছে এই ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে যেমন স্পর্শ বর্ণ স্পর্শ বর্ণ এই স্পর্শ বর্ণ সাধারণত পঁচিশটি যে সকল বর্ণ যে সকল ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের মুখ বিবরের বিভিন্ন স্থানগুলো স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে স্পর্শ বর্ণ 
এই স্পর্শ পণ্যকে আবার স্পৃষ্ট বর্ণ বলা এই স্পর্শ বর্ণ সাধারণত পঁচিশটি এগুলো এগুলোকে আবার বৈধ বর্ণ বলা হয় এই পঁচিশটি বর্ণের মধ্যে প্রথম যে বর্ণ আছে সেই বর্ণগুলোকে প্রথম বর্ণ অংশে সেগুলোকে আবার বর্ণে ভাগ করা হয়েছে যেমন ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ প বর্গ এই ক বর্গের মধ্যে ক খ গ ঘ ক খ গ চর্গীয় জ ঝ মধ্যান্ন ত থ দ ধ দুন্ন প ফ ব ভ ম এই বর্ণ উচ্চাংশের এগুলো আবার নাম আছে কি কি যেমন এটাকে বলা হয় কণ্ঠ বর্ণ কণ্ঠ এটাকে বলা হয় তালব্য বর্ণ এটাকে বলা হয় মূর্ধন্য বর্ণ এটাকে বলা হয় দন্ত বর্ণ এটাকে বলা হচ্ছে ওষ্ঠ বর্ণ এইভাবে বর্ণগুলোকে ভাগ করা এবার পরবর্তী অংশে এর যে ভাগগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা 